அஸ்லாம் வலைக்கும் நான் பர்வீன் இது பர்வீன்ஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம எனக்கு வீடியோவில் ரவா லட்டு எப்படி வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச ரவா லட்டு செய்கிறதுக்கு நிறைய பொருளெல்லாம் தேவையில்லை ரவை தேங்காய் பால் சக்கரை அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி எந்த பொருள் இருந்தாலே ஈஸியாக வீட்லேயே ரவா லட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது எப்படி ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற அளவில் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி லட்டு வரும் அதுக்கு ரவை நானூறு கிராம் சக்கரை முந்நூறு கிராம் தேங்காய் அரை முடி துருவி எடுத்துக்கோங்க அல்லது மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரவையை வறுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் சேர்த்து இந்த ரவையை வறுத்துக்கலாம் ரவை நல்லா வறுப்படுறதுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் பால் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியே சேர்க்காமல் திக்கான பால் காய்ச்சிக்கலாம் ரவை வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக வச்சு வறுத்துறாதீங்க மீடியம் டு ஹை அந்த லெவலில் வச்சு தான் வறுக்கணும் நல்லா வறுப்பட்ட வாசம் வரும் இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் அந்த டைம் வரைக்கும் ரவை வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுப்பட்டுச்சு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவி போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து மிக்சியில் தான் இது பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தேங்காய் வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் தனியாக வரும் அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்கள் அதை வறுத்துக்கணும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் வீடே மணக்கும் நல்ல தேங்காய் வாசம் இந்த மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் கருவாமல் வறுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு பொருளும் கருகாமல் வறுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தேங்காவோட நம்ம வறுத்த ரவை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அதை வந்து கலந்துக்கலாம் இதோட ஏலக்காய் பொடியும் சேர்க்கணும் நான் சேர்த்தேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் அது ஆட் பண்ணல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரவா லட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் பால் சேர்த்து இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரேடியாக ஊற்றிடக்கூடாது எப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக லட்டு லட்டு மாதிரி பிடிக்க வருதோ அந்த டைம் வரைக்கும் பால் ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டான லட்டு பதம் வந்துருச்சு நீங்கள் லட்டு மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான லவ் வரும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் நெய் மேலே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை ஒன் ஹவர் அப்படியே விட்டுடணும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் இதை திரும்ப எடுத்து லட்டு பிடிக்கணும் உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்க வரலன்னா அப்போ கூட கொஞ்சம் கட்டியான தண்ணி சேர்க்காத பால் காய்ச்சி நீங்கள் அதை ஆற வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் லட்டு பிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் நெய்யில் வறுத்துருந்து முந்திரி பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை லைட்டாக ஃபுல்லாக உதுத்தி விட்டுட்டு நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாம் இதோட முந்திரி பருப்பு வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ரவா லட்டுக்கு நீங்கள் ரவை வறுக்கும் போதும் தேங்காய் வறுக்கும் போதும் அது கரெக்டான அளவு நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுப்பட்டிருக்கணும் கருகிடவும் கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் ரவா லட்டு செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் அது மாதிரி ரவா லட்டு பிடிக்க வரல அப்படின்னா கட்டியான பால் சேர்த்துக்கும் போது அது சரியான லெவலில் வரும் இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலாக உங்கள் வீட்லேயும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பர்வீன்ஸ் ரெசிபீஸ் அப்படிங்கிற லோகோவை டச் பண்ணி கூட நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹேவ் அ நைஸ் டே